தேனிலர்களை நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் பஸ்ஸில் நம்ம விரும்பின சீட்டை புக் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெயினில் ஏன் நம்மளால் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு ரொம்ப நாளாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பெரியவங்களில் இருந்து நம்மளை மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் என்னால் ஒரு தடவை கூட ட்ரெயினில் சீட்டை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி புக் பண்ண முடியலடா அப்படின்னு புலம்புறத நம்ம காது பட கேட்டிருப்போம் ஆனால் ஒரு தடவையாவது அது ஏன்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருப்போமா பஸ்ஸில் மட்டும் நமக்கு பிடிச்ச சீட்டை புக் பண்ணுற வசதி இருக்குது ட்ரெயினில் ஏன் இல்லை அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு நூறு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனித வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோன்னா உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா மனிதர்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணுறதுக்கு நடந்தே போன நிகழ்வு தான் இப்போ நம்மளால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு படி ஏறி வந்தாலே நமக்கு அப்படி மூச்சு அழைக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் மனுஷர்கள் எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடந்து போனாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அப்பாடா நாம் அந்த காலத்தில் வாழலப்பா அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு நம்ம விடலாம் சரி நாகரிகம் வளர வளர நம்மளோட போக்குவரத்து வசதிகளை நம்ம பெருக்கிக்கிட்டோம்னு சொல்லலாம் பஸ்ஸு ட்ரெயினு டூ வீலர் ஏன் ஃப்ளைட்டில் இருந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போக்குவரத்து வசதிகளை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெயின்லேயோ இல்லை பஸ்லேயோ டிக்கெட் புக் பண்ணி போகிறவங்கள நம்ம ஒரு உயர்ந்த நிலையில் வச்சுருந்தோன்னு சொல்லலாம் என் கூட வேலை பார்க்குற பையன் ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் பண்ணி போயிருக்காண்டி இது என்னமா பெருசாக சொல்கிற என் பக்கத்து வீட்டுக்காரி பஸ்லேயே டிக்கெட் புக் பண்ணி போயிட்டு வந்துடுதா இப்படி தான் நம்ம ஒரு காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போலாம் அப்படி இல்லை யாரனாலும் ட்ரெயின்லேயோ இல்லை பஸ்லேயோ ஈஸியாக டிக்கெட் புக் பண்ணி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் முன்ன மாதிரி இப்போலாம் யாரும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லை பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ போய் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது கிடையாது எல்லார் கையிலையுமே ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வந்துருச்சு ஸோ அதில் நிறையா ஆப் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது அது மூலமாக நம்ம ஈஸியாக டிக்கெட் புக் பண்ணி ஊருக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏமா வள வளன்னு பேசாமல் ஃபஸ்ட்டு விஷயத்துக்கு வாமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது என் காது வரைக்கும் கேட்குது இருங்க விஷயத்துக்கு வரேன் பஸ்ஸில் நமக்கு பிடிச்ச சீட்டை ஈஸியாக புக் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெயினில் ஏன் புக் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இயற்பியல் இதுதான் காரணங்க அதாவது டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சயின்ஸே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் என்னம்மா நான் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி சயின்ஸ் ஏமா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இருங்க சொல்கிறேன் இது இதை நான் சொல்லணும்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இப்போ நம்ம ஒரு தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்க போகிறோம் அங்கே வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு தான் போவோம் அங்கே வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி முன்னாடியோ இல்லை பின்னாடியோ இல்லை சென்ட்ரலையோ நம்ம வந்து டிக்கெட்டை புக் பண்ணிடுவோம் டிக்கெட் வந்து தேட்டர் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல் ஆனாலும் சரி இல்லை ஒரு சீட்டு கூட புக் ஆகலைனாலும் சரி எந்த பிரச்சனையும் வராது ஏன்னா தேட்டர் அப்படிங்கிறது நகரும் தன்மையற்ற பொருள் ஆனால் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நகரும் தன்மையுள்ள பொருள் அதாவது மூவ் ஆகிற பொருள் ஸோ இந்த மூவ் ஆகிற பொருளில் நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணோன்னா சில நேரத்தில் வந்து பல அபாயகரமான விபத்துகளும் தவறுகளும் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ஏமா நான் ஏன் காசை கொடுத்து புக் பண்ணுறேன் அப்புறம் எப்படிமா பிரச்சனை வரும் அதில் என்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இருங்க தெளிவாக சொல்கிறேன் பொதுவாக ட்ரெயினில் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு பல கோச்சுகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு கோச்சிலையுமே எழுபத்தி ரெண்டு சீட் இருக்கும் இதுவே பர்த் சீட்டாக இருந்தால் மேலே கீழே நடுவில்னு இதோட அமைப்பு வந்து இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது டிக்கெட் எப்படி புக் ஆகும்னா ஒவ்வொரு கோச்சிலையும் சென்ட்ரில் இருக்கிற சீட்டு தான் முதல்ல புக் ஆகும் அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு கோச்சிலையுமே மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்றில் இருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒரு சீட்டு முப்பதுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் நாற்பதுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அப்படின்னு எழுபத்தி ரெண்டு சீட்டை பிரிச்சுருப்பாங்க இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கோச்சிலையும் இந்த முப்பதுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் இருக்கிற சீட்டு இருக்கு இல்லையா இது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து புக் ஆகும் இந்த முப்பதுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் இருக்கிற சீட்டுக்கு வந்து எல்லா கோச்சிலையும் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒன்றில் இருந்து முப்பது வரைக்கும் நாற்பதுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிற சீட்டுகள்லாம் ஃபில் பண்ணுவாங்க இது ஏன் இப்படி புக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் ஓடும்போது புவியீர்ப்பு மையம் வந்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இப்படி வந்து புக் பண்ணுறாங்க புவியீர்ப்பு மையம் எப்படி பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இருங்க சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அந்த ட்ரெயினில் வந்து எஸ் ஒன்லேருந்து எஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஆறு கோச் இருக்குது இப்போ
இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ட்ரெயின்ல ஏன் நம்ம விரும்பினபடி டிக்கெட்டை புக் பண்ண முடியலைன்னு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல ஃபிளைட்ல டிக்கெட் புக் பண்றதுக்கு ஏதாவது முறை இருக்கா அப்படிங்கறத இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம தேனிட விலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க